So this evening we're going to talk about, we, there's, so many, we, there's a reason why God has taken us in different, I mean, the sequence he has taken us. Y hay una razón para la, por la cual el Señor nos ha llevado por distintos lugares. So this evening we're going to talk about what actually it means to overcome the world. Y esta noche, de hecho, vamos a hablar acerca de qué significa vencer al mundo. If you look at exactly what God has been preparing us. Si ustedes miran exactamente lo que el Señor ha preparado para nosotros. It points only to always one thing. Eso nos lleva siempre a desea, a que desea. Because God and his word, they are the same. Porque eh, que no cambia, porque Dios y su palabra son siempre los mismos. And the word, his word cannot now come and it cannot change his word for anybody. It's consistent from the beginning to the end. Y su palabra no cambia por, para ninguna persona, sino que la palabra de Dios es consistente desde el principio hasta el fin. That's one thing I want every one of us to know. Y esa es la razón por la cual yo quiero que todos nosotros sepamos that God had never and will never contradict himself. Que Dios nunca se ha, eh, no ha habido contradicción en él, ni jamás la habrá. So whenever you hear any kind of message or teaching that contradicts exact, the exact word of God, it's not of God. Cuando quiera que ustedes escuchen algún mensaje o una prédica que no sea totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es porque no proviene de Dios. So, a few weeks now, God has been hammering, number one, I'll give, let's run a little summary before we get into overcoming the world. Entonces, antes de entrar a nuestro tema de hoy de venciendo al mundo, eh, vamos a hacer un pequeño resumen. God has told us that sin, no matter what kind of sin, no matter how we think it's small or big, is sin. Dios nos ha mostrado que el pecado, sin importar qué tipo de pecado sea grande o pequeño, es pecado. Why are we saying that that's how God sees and that's what he says? Decimos entonces que de esta manera es como Dios lo ve y es lo que Dios dice. And he gave us that example that even in the beginning, remember Adam and Eve, what separated them from God was nothing but sin. Y recuerden ustedes que desde el comienzo, Adán y Eva fueron separados del Señor por causa del pecado. So, so what God has been saying that sin is separate us from God, but when we have no sin in us, it unifies us together God. Entonces, así como el pecado nos separa de Dios, la ausencia de pecado nos acerca a él. Because remember we say that God, the most, the most essential nature of God is holiness and righteousness. Porque recuerden que hemos dicho que la naturaleza más esencial de Dios es la santidad y la pureza. That's why the Bible says that the basic elementary, the elementary thing, the basic elementary to, for one to turn away and never go back to sin. Y, es, y una cosa elemental es para nunca volver a pecar. Pastor, Hebreos 6.1, please. Hebreos 6.1. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amen. Amen. So let me ask anybody, this verse we read now, what is the elementary principle of God? Eh, quiero preguntarles a ustedes, aquí en este versículo, ¿cuál es el principio básico de Dios? We just read it. La santidad. Acabamos de leer cuál es ese rudimento. 
el sí, rudimento. La san... uh -huh. el, principio, el principio, sí, el rudimento de, o sea, los principios elementales de Cristo. Es lo mismo que los rudimentos. El, la, el versículo en inglés dice la discusión de los principios elementales de Cristo. El versículo en español dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aparte de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. That would be uh, uh, apart, get apart from sin all of you who Uh, call upon the word, the name of Jesus. Yeah, I don't want us to go too far. Look at there where he said, the elementary principle, that is, do not lay again. Do not. You go away from it and never Even turn usted, back to it. El versículo dice textualmente, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento regresando a obras muertas. Remember when we, when we said that was the, the heart of repentance. I have repented this. Dijimos que este era como la nuez, el corazón del arrepentimiento. But what do you understand as elementary? ¿Qué entienden ustedes por esos, ese principio elemental, ese rudimento? ¿Qué entienden ustedes por, por ese, ese término, rudimento? That is the most basic, is something that without that, there is no doctrine of Christ. I think you, you are perfect, my sister. Please tell everybody that. Bueno, que rudimento quiere decir aquel elemento sin el cual no existiría la doctrina de Cristo. Without that, there is no other than no, there cannot be any relationship with God, any intimate relationship with God without that. No podrá haber ninguna relación íntima con Dios sin este elemento. That's why the Bible calls it the solid foundation of God that stands sure. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios lo llama el sólido fundamento. Pastor, let's go back to 2 Timothy, please, 2.19. Vamos a 2 Timoteo 2.19. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. So, what that is telling us is this, that the Lo hallmark nos está diciendo es esto. The hallmark of God's image is what? No iniquity. Entonces, el, eh, lo que el Señor anhela es que en nosotros no haya que El sello de nosotros es que no hay en nosotros que So my brother and sister, that is why God has made it clear to us that it does not make a difference what kind of sin. Sin is sin. Entonces el Señor ha hecho claro en todos nosotros que no importa qué tipo de pecado, el pecado es pecado. And that's why we say that if one is able to perfect that, to de depart from that, y dice que el que quiere perfeccionarse debe apartarse de pecado. The intimate relationship will, will start. God will initiate the intimate relationship. Y Dios eh, permitirá solamente una íntima relación. By coming into us. Into us. Entrando en nosotros. Viniendo a nosotros. So that is exactly when we talk about God's dwelling place. Remember last okay. week, the kingdom Entonces, of God within us. Recuerdan ustedes que nosotros estuvimos hablando la semana pasada de el reino de Dios morando en medio nuestro. So that is Christ. Remember when he said the Emmanuel is Christ 
or God with us. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros o en nosotros. But we know God can never be with us when we are against him. Pero también sabemos que Dios no estará con nosotros cuando nosotros estamos en contra de él. So it reminds us that, look, it's Christ in us. That's what actually makes the kingdom in us. Entonces, el hecho de que Cristo esté en nosotros es lo que hace que el reino de Dios esté en medio nuestro. Por favor, please, Luke 17, 20 to 21. Lucas 17, del 21 al 22. ¿21 o 20? Lucas 17, del 21 al 22. Uh, you said verse 21, 20 or 21 to 22? 20, 20, 21. 20 21. Ah, del 20 al 21, disculpen. Pregunta, preguntando por los fariseos cuando había de, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él o aquí o él o allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros amén amén so so that Christ is in me please uh, let us I'm just giving a summary we're going to go Christ is in me because of what? Entonces, estoy solamente haciendo un resumen. Cristo está en mí por causa de qué? The absence of sin. The absence of sin, sister Drena, you are fire. La the absence of del sin. Pecado, Cristo está morando en nosotros. It also means that whenever there is any presence of sin in me, Christ is not in me. Entonces, eso mismo quiere decir que si hay pecado en mí, Cristo no está en mí. Oh, my brothers and sisters, please let us understand this elementary principle. Hermanos y hermanas, entendamos este principio elemental. If everything you do will be centered on that, making sure this principle of God, you have it, you, you are, you, you're okay. Si algo podemos lograr, eh, si logramos entender esto, vamos a estar bien. And you know, Jesus Christ helped everything he gave us an example. He came and told us, said, look, the only reason why I could do what my father sent me to do is that my father was in me doing the, doing the work. Y miren ustedes lo que Jesucristo dijo. La única razón para que yo pueda hacer lo que mi padre me envió a hacer es porque él está en medio de mí. Pastor, please. En la obra. So, Pastor, please. John 14, 10. Juan 14, 10. Escuchamos, por favor. Catorce días. Sí. Okay. Okay. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Amén. Amén. So please, please, let us take this to heart. Let us, let us really, please receive it. Entonces quiero que por favor leamos esto, que que al hacerlo recibamos lo que dice every example the all the way the truth everything been explained to us by our lord and savior jesus christ eh, la única los todo ejemplo la, la única manera como el señor nos ha explicado su palabra so what jesus christ was telling us uh, look without my father in me i could do nothing Nos ha explicado que sin que el Padre esté morando en nosotros no se puede hacer nada. Porque again, él se que hace las obras. Again, let me say this. This is as simple as God can explain it to us. Please let us accept it. Without es my Father, I could do nothing. Eso es lo, lo que debemos aceptar de manera más sencilla. Sin que el Padre esté en mí, yo no puedo hacer nada. 
And the father was in me because I and my father were one. There is no iniquity even in my life. Y el padre y yo somos uno y no ha habido iniquidad en mi vida. So that's why, if, as if that wasn't enough. Y como si esto fuera poco. Then he turned around and said, look, abide in me and I abide in you. That's the only way you could do anything. Y él nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la única manera de hacer algo. Just John 15, please, 4 to 6. Juan 15, del 4 al 6, por favor, Pastor Charles. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los, echas, los echan en el fuego y arden. Amén. Amén. This has been, this has been the major, major problem in the Christian you know, in the body of Christ. Esto ha sido un problema mayor en el cuerpo de Cristo. We claim to be Christians. We are prayed like we are Christians, but we are not actually true Christians because Christ is not in us. Y nosotros decimos que, bueno, hay personas que dicen que son cristianos, que, que siguen a Cristo, Pero la verdad es que Cristo no está en medio de ellos. And sometimes when you tell people, say, look, you, you talk about God, you don't even know God, and the Christ is not in you, they get angry. Eh, si alguien, si le, pre, le predicamos a alguien la palabra y, le, y, y, el, y, y, y el Señor no está en nosotros. But a humble person, a humble person will stop and say, oh, how? Tell me, why? Una, esa persona se enojará porque dirá, ay, pues no es humilde. Pero el, eh, si es lo contrario, esa persona dirá, cuénteme, ¿por qué? And, and the word of Jesus Christ tells us everything. If I'm not in you, you are not my disciple. You're not a Christian. You're not a true Christian. Y el Señor dirá que si eh, no está... El, el, el dentro de esa persona esa persona no será un verdadero cristiano, un verdadero creyente and the question may be said, oh, so why am I not a true Christian and the answer he will give us will be because you separated yourself from me y el Señor le dirá a esa persona que porque como así que yo no soy un verdadero cristiano el Señor le contestará sí, porque tú te apartaste de mí but how did I separate myself from you? Well, sin separates you. We are not the same. Bueno, y dirá, pero ¿por qué me separé de ti? Bueno, el pecado te separó de mí. And the, the scripture told us in Amos 3.3, it says two cannot work together except they are in agreement. Y el, eh, la palabra de Dios nos enseña en Amos 3.3 3, que Dios, dos no pueden andar juntos si no se pusieren de acuerdo. So as a last point in this summary, Entonces, sin, el último punto de este resumen es que el pecado what actually distinguish a truly like someone born of the spirit of God and children of the devil. What 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 distinguish it? ¿Qué es lo que diferencia a una a una criatura del diablo de un hijo de Dios? that Christ is in us because of absence of sin. Thank you, Sister Adriana. God bless you tonight. That que is Cristo, all, and that is all. Que Cristo está en nosotros y hay ausencia de pecado. Dice entonces el hermano Emeka que eso es todo. Eso es todo. Who what what determines who I am is who is me. 
On what is it mean? Determina quién soy yo es lo que hay en mí o quién mora en mí. That's why the Bible says, look. It said, one is known by what is in him and not what actually he says it is. Entonces la palabra de Dios también enseña que lo que determina lo que una persona es no es lo que él dice, sino quién mora dentro de él. What's that? Romans 2, 28 to 29, please. Romanos 2, Romans 2, 28, 2, 2, 2, 29. Pues, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el lo interior y la circuncisión es la del corazón en, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amen. Because the Spirit of God in the past tells you what you are inwardly is what you are. Entonces ahí nos enseña que lo que uno es en el interior es lo que uno realmente es. So I thank God for this small group that he has gathered together for himself. Entonces yo le doy gracias a Dios por este pequeño grupo que se está reuniendo aquí para conocer de su hijo. And what God is telling me and or telling all of us that look my, my children, look inward, look inside. <laughs> Don't worry about the artificial thing outside. Look inside you. Y lo que el Señor nos está diciendo es, hijo mío, mira hacia tu interior. No mires hacia el exterior, sino mira dentro de ti. Because the kingdom of God is within you, not without you. It's not outside, outside of you. Porque el reino de Dios está dentro de ti, no está fuera de ti. It is when the inside is good that it will come out and reflect and people can see that you don't even have to open your mouth and tell anybody I'm a good Christian. Entonces será cuando dependiendo de lo que hay dentro de ti tú abrirás tu boca y se verá que tú eres un buen cristiano, un buen creyente. That's why they say that action, what we do, that coming from inside speaks louder than voice, word. Entonces allí se, se ve que las acciones eh, eh, que provienen de lo que hay en tu interior hablará más duro que tu propia voz. So who is the one who then overcomes the world? Entonces, ¿quién es aquel que vence al mundo? Is the one who says that is son, son of God. It's one who is a son of God. And Tadrena, who is a son of God? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesus Christ. Jesus Christ. That's the one that overcomes the world. Is the one that Jesus Christ is inside, overcoming the world for him. Entonces, este Jesucristo que mora dentro de nosotros es aquel que vence al mundo por nosotros. Oh, please let us understand. The one that Jesus Christ, Emmanuel, Jesus Christ is inside, overcoming the world for him. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros está dentro de nosotros, venciendo al mundo para él. And that is why he said, look, do not worry so much if I'm in you because I am there and I've overcome the world for you. Eh, eh, nosotros no tenemos que preocuparnos. El Señor nos dice, mira, yo estoy dentro de ti, venciendo al mundo por ti. Was that John 16, 33, please? Juan 16, 33, por favor, Pastor Jones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. 
Be of good cheer. Please listen. Be of good cheer because I have I, Jesus Christ said, I remember this, everybody. I have overcome the world for you. Miren ustedes lo que el Señor dice, tendremos aflicción, pero Él dice, yo, yo he vencido al mundo. Again, once we are able to understand this elementary thing that we're talking about, now we should not belong this, this evening. Entonces, si, si logramos entender este elemento, no habremos venido en vano esta noche. That's why it is, the Bible says that the one who has overcome the world is the one who is truly born of God, Christ. Aquel que ha vencido al mundo es uno que es verdaderamente de Cristo. And born of God is that the Spirit of God is in you. ¿Y qué de Dios si el Espíritu de Dios está dentro de ti? Pastor, Pastor please, 1 John 5. Primera de Juan 5. Verse 3 to 5. Versículos 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, Pastor Pedro. Amén. 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 Let me ask you a question. Please leave it there. <laughs> eh, por favor, déjenlo ahí. Eh, permítame hacer una pregunta. The Bible there said... That this is the way we overcome the world by our faith. La Biblia nos acaba de decir que esa es la manera de vencer al mundo por nuestra fe. Amen. What does that mean? What is faith? ¿Y eso qué significa? ¿Qué es fe? Fe es apartarse del pecado. No tener pecado. Faith is departing from sin. Is not having sin. Faith is the pattern. I give that, bro. If a faith is obedience. La fe es obediencia. Oh, Así please, es my brothers and obedience. sisters, listen. Hermanos y hermanas, escuchen. Faith, spiritually, the meaning of faith, spiritually, is obedience. Espiritualmente, la fe es obediencia. Remember when we mentioned this before earlier, long time ago, that truly spiritually faith is obedience. Nosotros vimos que espiritualmente la fe verdadera es obediencia. And if you go to this scripture, you see that actually what Brother Ephraim said, faith is obedience, is exactly the word of God. Y si ustedes van y miran en la palabra de Dios lo que el hermano Efren acaba de decir, Es perfectamente cierto. La fe es obediencia. Look at what he said in, in, in three. Pastor Charles, in three. Miremos en el versículo tres. It tells us right there how to overcome the world. Allí nos dice cómo vencer al mundo. Telling us what actually faith is. Nos está diciendo de hecho qué es lo que es la fe. For this is the love of God that we keep his commandments. Porque es el este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. How do we keep his commandment? ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Or rather, what is keeping his commandment? O en qué consiste guardar sus mandamientos? The parting from sin. Departing from sin, Sister Adrena. God bless you. Ah, Departing from sin. Es guardar sus mandamientos. These things are not coming from me. This, it, what, what being explained, they're not my own words. They're not coming from me. Estas, esto que acaban de explicarse, no son palabras que vienen de mí. It's the same Bible you have. Es lo que ustedes tienen. Except that God is trying here to make it to make it easier for us to understand. Pero Dios está aquí para hacer para nosotros más entendible. 
So that's why he said, then he goes back to say, but four, four please, Pastor Charles. Vamos a ver el versículo cuatro, Pastor Charles. For whatever is what. Miren lo que dice acá, porque todo lo que es que. Of God. Nacido de Dios. Overcomes the world. Vence al mundo. Yeah, but who is he who is of God? Pero quién es este que es nuestro Dios? Sorry, can you repeat the last part? Who is he? The question that who is that individual who is of God? Quién, perdón, la pregunta es, ¿quién es ese individuo que es de Dios? El que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y por fe reconoce la veracidad. Who has accepted the sacrifice of Jesus Christ in the cross and accepts its truth. How do you accept that the sacrifice of Jesus Christ is true? ¿Cómo aceptas tú que el sacrificio de Jesucristo es verdad? Por fe. By faith. Again, what is Apart faith then? Apartándose del pecado. Departing from sin. The part of obedience. Thank you for the problem. Please, my people, sí. listen, and this is the elementary principle. Escuchen este principio elemental. That's why if you go to verse 5, esa es la razón por la cual cuando llegamos al versículo quinto, it tells you who is he who overcomes the world, nos dice quién es aquel que vence al mundo. The same question I asked. Misma, la misma pregunta que yo hice. But then he answered or said, but he who believes that Jesus Christ is the Son of God. Es solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Then the question, the Spirit of God will prompt you to ask that, who is he that believes that Jesus Christ is the Son of God? ¿Y quién es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Who the is the person called by the Father? The what now? The one who has been called by the Father. No, the one who has been called by the Father does not mean he believes that Jesus Christ is Lord. He who, doesn't believe. No, who is he that really believes? ¿Quién es aquel que verdaderamente cree? In other words, what I'm asking is that who is a true believer? The one who has departed from sin. The one who has departed from and begins to obey Jesus Christ, the word of Jesus Christ. Y está dispuesto a obedecer la palabra del Señor Jesucristo. You see, if you look at if you look at the words of Christ, man, I mean, he, to, he has told us everything. Si miramos la palabra de, de Cristo, lo que él habló, él nos ha dicho todo. Look at John three sixteen. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Amen. So now, then he goes further to make sure nobody's confused to tell us what it means to believe in him. Entonces va más adelante buscando que nadie se confunda y que todos entiendan que es creer en él. Pastor, please, can you can you please give us John again? Pastor Charles, por favor, nos da Juan de nuevo. John 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más, no, y no, perdón, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Moses, I said to you, whoever hears my word. Entonces, fíjense ustedes lo que dice. 
el que oye mi palabra and believes in him who sent me y cree al que me envió who is he who hears his word quien es el que oye su palabra el que la obedece the one who obeys it the one who obeys Pastor Pedro and the one who obeys obeys because he has left sin right Y el que lo obedece es porque ha dejado el pecado, ¿verdad? And that's why Jesus Christ turned around and said, Oh, I'm telling you, let me show you what, what it means to believe in me and sí. this foundation. Yes? Y entonces allí el Señor nos dice en qué consiste creer en Él. Matthew, please, Pastor Chas. Matthew 7, verse 24. Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Amén. So, what is, what is the most important thing that Jesus Christ is saying here? Entonces, ¿qué es lo más importante que el Señor Jesús nos dice acá? Whoever does, whoever obeys. Quien quiera que lo haga, quien quiera que obedezca. You see? So he tells you what it means to believe in him and what it means to have faith in him. Entonces él nos enseña qué significa creer en él y qué significa tener fe en él. Remember that's why James said that faith without works is dead. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. So that is what we mean. Christ in us overcoming the world for us. Y ese es Cristo en nosotros, venciendo el mundo por nosotros. Who is this person that Christ is in? Is the one that is led by God's Spirit. ¿Quién es esta persona que tiene a Cristo dentro de sí? And is led... Su espíritu es guiado por su espíritu. One is led by God's Spirit because he has totally, totally crucified the loss of the flesh. Y es, y es guiado por el Espíritu aquel que de manera total ha crucificado los deseos de la carne. That's what he's talking about, the fruit of the Holy Spirit. If, if there is any of that missing, you are aquí still in the world. Hablando, aquí está hablando del fruto del Espíritu y el que tiene esto ha vencido al mundo. Pastor, Galatians 5, please. Galatas 5, por favor, Pastor. 20, 22 to 24. 25. Del 22 okay. al 25. Bien, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. So, let's put it this way. How, Entonces, can, de esta manera. how can one, how can one acquire all the fruits of the Holy Spirit? ¿Cómo puede una persona tener el fruto del Espíritu Santo? Vivir uno con, vivir Uno con Cristo. By living, being one with Christ. And how, can, how does one become one with Christ? Y cómo se hace uno con Cristo. Apartando del pecado. Amen. Apartando from sin and obeying. God bless Colombia and this fellowship. Dios that bendiga my brothers and sisters. A este compañerismo, hermanos y hermanas. When you hear the, some of the, how God is breaking this and showing us. Cuando ustedes ven como Dios está partiendo un pedacito todo esto para enseñarnos. You, you almost will cry and say, my goodness, how come this number of years I've wasted my time? Eh, tú necesariamente dirás, ay Dios mío, ¿cómo ha sido esto? No he, de, he desperdiciado mi tiempo. God is not complicated. It's so it's easy just for us to listen. If we want to hear him, 
Y sencillos. Es sencillo. Si tú quieres escucharlo, él te lo va a enseñar. So this is the one who has crucified, who has overcome the one, the one that this world is crucified unto him. Esta persona es aquella para la cual el mundo ha sido crucificado en él. So there is no way anybody can say I've overcome the world just by claiming, oh, Jesus Christ is my Lord. That's, that's not going to get you anywhere. Entonces, por el solo hecho de decir que Jesús es el Señor, tú no has crucificado el, el mundo en ti. Because Jesus Christ is my Lord, if actually he's in me, and I'm in him, then we are one. He's in me overcoming the world for me. Eh, eh, será cuando él esté en mí y haya vencido el mundo a, de, desde dentro de mí. So what is to overcome? Entonces, ¿qué significa vencer? Overcome is to totally, to totally subdue. Entonces, eso será el, el poner bajo autoridad de mí. To bring, to bring something under your dominion or under your control. Poner algo bajo tu dominio o bajo tu control. It is having complete authority over the flesh. This es tener completa autoridad sobre la carne. What are we describing here? ¿Qué estamos describiendo acá? When we say, now that we rule over our own sins, what are we describing? Think about what God taught us before. What are we talking about? Eh, teniendo en cuenta lo que Dios nos ha enseñado antes, ¿de qué estamos hablando acá? Es, es, es de haber vencido al mundo. Santiago. Holiness. Holiness. No, I wanted to know, no one did that. You see, the word of God stands forever, every time, no matter whatever we do. La palabra de Dios permanece para siempre, no importa lo que nosotros hagamos. Remember when we started, my people, we said, what does the Lord require of us? The only requirement. Nosotros ya hablamos cuál es la única cosa que Dios requiere de nosotros. The only, that only requirement, fear God, keeps coming, and it will be so until the end of the world. It's not gonna, God is not going to change it. Nada va a cambiar hasta el fin del mundo. So let us stop today. Let us stop complicating things for ourselves. Entonces, que no se complique esto para nosotros. And that's why God said, my, my commandments are not burdensome. Try to understand me. Sorry, I didn't get that. That's why God said, my, my commandments are not hard. Esa es la razón por la cual dice el Señor, mis mandamientos no son difíciles. Because when we talk about taking dominion over the flesh. Porque cuando nosotros hablamos de tomar dominio sobre la carne. We are describing all the, remember when we had the roadmap, the roadmap of salvation, all the components of salvation, that's what we are describing. Está describiendo todo nuestro trasegar por el mapa de la salvación. What did we say? What did we say that grace was? What is grace? ¿Y qué diríamos nosotros que es la gracia? La gracia es apartarse del pecado. The grace is departing from sin. But if I'm, thank you very much. Maybe I don't, we don't have to read this, those scriptures anymore. But Pastor Charles, please, let us make sure we understand. My brothers and sisters, God has simplified things through our Lord and Savior, Jesus Christ. El Señor, Dios, nuestro Dios ha simplificado las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Anyone who does not want to follow God wholly is doing so, but on, it's just... The person's own choice. 
eh, es por escogencia propia que la persona lo hace. So that's why we said, if we look at it, please, please, please bear with me. Pastor Titus, two eleven, please, just two eleven only. Again, please. Titus, Titus two eleven. Tito dos once. Yes, eleven and twelve, please. That is. Versículos once y dos. Que la gracia de Dios sea manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén, Pastor Pedro. If you look at 12, grace of God who brought salvation has come to teach us. La gracia de Dios eh, a través, eh, de, en la salvación ha venido a enseñarnos. That denying ungodliness, which is sin, denying, turning away from fleshly loss of the world. Is that Diana? No, no, no. Is that Diana? Hola. Hola, can you hear me? She's muted. Sister Adriana, unmute yourself. Hola. Okay, we can hear you now. Pastora? Sí, acá estoy. Sí, ok. Listo, Pastor Ch Pastor Chas. Hello. Can you hear me? We can hear yes, you. I can hear you. Are you okay now? Yes, I am. Oh, okay. Thank you very much. Okay. <laughs> so, the self did grace, teaching us denying ungodliness. Entonces vino la gracia para enseñar que renunciando a la impiedad and worldly loss y a los deseos mundanos what is ungodliness and worldly loss what is ungodliness qué es la palabra impiedad is the opposite of piety of things of god things uh -huh. Thank you, my sister. God bless you. Ungodliness is sin. Entonces, la impiedad es pecado. The same thing as worldly loss. Sorry? The same thing as worldly loss. Fleshly loss. Es, es, es lo mismo que eh, deseos carnales. So, to overcome the world. Entonces, para poder vencer al mundo. We must bring the flesh, this flesh. Debemos into... traer esta carne. We must brought it under our control, under, into subjection to the Spirit of God. Traerla a sujeción bajo el Espíritu de Dios. And you remember, that's what Paul said. If he didn't, if he didn't do that, that's what would might have stopped him from entering the kingdom of God. Y si no lo hacemos, lo, eso es lo que dice Pablo que nos impedirá el ingreso al reino de Dios. First Corinthians nine, please, twenty six to twenty seven. Nueve de veintiséis al veintisiete, por favor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
Amen. Amen. So what is what is discipline? Discipline your body. What discipline? Yes, what is to discipline your body? Bueno, ¿y qué quiere decir entonces yo golpeo mi cuerpo? Bueno, eh, the translation is different. La, in Spanish, it says I bite. No, I bite, no. I hit my body. And in oh. English, it says I discipline my body. That's the same thing. Spiritually, how do you hit es your body? Espiritualmente, golpeo mi cuerpo y disciplino mi cuerpo. La pongo en sujeción. I put it under subjection. How do you subject? In other words, you do not obey your flesh anymore. En otras palabras, ya no obedecemos nuestra carne más. Pastor, please, 1 John 4, verse 4. Primera de Juan 4, 4. 1 John 4, 4. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Now you see the same thing I was saying that the only way is it you have overcome the world because <laughs> he who is greater that is in you. God in you. Ustedes han vencido al mundo porque aquel que es más grande, que es mayor, está en ustedes. So in other words, our, that, that's why the Bible says that the, our weapon of warfare, the way we can overcome the world is what? To be one with God. Entonces, eso es, la, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nuestra mayor arma de batalla es ser uno con Dios. To be one with God means that God is in me and there is something that is not there. Eh, entonces, somos uno con él y hay algo que no hay ahí. That God is in someone means that there's no sin in that person. Entonces, el hecho de que Dios esté en una persona significa que en esa persona no hay pecado. That's why he told us that to, to overcome the world with this weapon, this mighty weapon, God, then we must also, everything that mitigates against God must be brought down. Entonces, esta arma nos ayuda para mitigar todo aquello que viene contra Dios. Pastor, please, 2 Corinthians 10. Segunda de Corintios 10. Verse 3 to 6. Versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Amén. You said three to five. We stopped at five. Six. Six. Three to six, please. Okay, sorry. Entonces, es y estando, amen. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amen. Amen. So to overcome the world is actually when my obedience is full, complete and full. Entonces se vence al mundo cuando nuestra obediencia es perfecta, completa, total. And he still told us from the beginning, this is the way to do it. Y dijimos desde el comienzo que la manera de hacerlo. We must pull down all strongholds. Those things holding us from God. Derri derribando toda fortaleza. Alejando todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. So this very night or this evening. Entonces esta noche. I would want all of us, myself, to examine ourselves. What are those things? Do we just be honest to yourself? What are those things that are holding me? Entonces, sería uh, que nosotros miráramos, nos examináramos, bueno, ¿qué es esto que me retiene a mí? So, because Christ also told us that that's 
Christ gave us an example. So this is the way I overcome the world. Porque Cristo ya nos ha dado un ejemplo y nos ha dicho de esta manera es como se vence al mundo. It's because the ruler of the world, the ruler of the world had actually nothing on, on me. Es porque el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo, no tiene nada de él en mí. And the reason why he doesn't have anything on me is because there is nothing in me that belongs to him. Y la razón por la cual no tiene nada de él en mí es porque dentro de mí no hay nada que le pertenezca a él. And that says it all. Y Dios lo ha, hecho, lo ha dicho todo. Pues that's please John 14, 30. Juan 14, 30. 30, yes. 30. Amén. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En mí. You see, he has nothing in me because absolutely, I mean, he cannot come and accuse me of anything. Sorry, sorry. The ruler of the world, the wicked one, cannot accuse me of anything because I have nothing that belongs to him in me. El acusador no puede acusarme porque él nada tiene de él en mí. And very quickly. Y muy rápidamente. Let us look at the order of the world. When we talk about the world, 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 world. It's almost like it's too far away. Nosotros hablamos acerca del mundo, el mundo, el mundo, como si eh, algo muy lejano. We're going to mention very briefly the order, the order of the world. You say what the world, this is what I be. Y, y, y vamos a, 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 a mostrar en orden qué significa eso, qué es lo que hablamos cuando decimos el mundo. What do you think is the first, the first word, the order of the world? In order, in order, if you like in order, what is the first one? Si hiciéramos, si lo pusiéramos en orden, ¿qué es eh, ese mundo? El mundo soy yo, mi deseo de la carne. The world is me, the desires of my flesh. Miguel, God bless you. This, the first order of the world is me. And it goes room by, it's Miguel, it's all of you. Sí, ese es el, prim, el orden, el primero en el orden, soy yo. Let us understand that and from this very evening, anything that ever happens to you, look, look inwardly. Do not begin to blame the outside world. Por eso nosotros debemos empezar por mirar hacia adentro y no echarle culpas al mundo. And this is something that most of us we are very poor. We don't, we don't even know how to do it. Y, y para muchos de nosotros esto es un problema grande porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo. In every situation, God wants us to, first of all, examine yourself. Consider yourself first. En toda situación, Dios quiere que primero nosotros nos examinemos a nosotros mismos, nos consideremos a nosotros mismos. Because most of the problems we have and the world, the world surrounding us, the world consuming us, is ourselves. Porque el problema que nosotros tenemos con el mundo que está a nuestro alrededor, que, que quiere consumirnos, el principal problema somos nosotros. Whatever it takes, my brothers and sisters, you must bring this first order of the world subject to the Spirit of God. Y no importa lo que esto requiera, Debemos procurar romper esto con el poder del Espíritu de Dios. Because when you obey your flesh, it means that you are still a slave of the what? Of your flesh. And if you are a slave of the flesh, you are of the world. Porque cuando nosotros obedecemos esto, estamos obedeciendo los deseos de nuestra carne. Eh, 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 eso es ser del mundo. Pastor James 1, 13 to 15, please. Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Amén. Amen. Now, let me, let, me, let me put this to you right now. Ahora pongamos esto en orden. The only one who can separate himself or herself from God is you. El único que te puede apartar de Dios eres tú mismo. The Bible tells us who can separate us from the, the love of God, right? La Biblia pregunta, ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos Entonces, separará? Is that, is that Romans 8, 35, from 35, please? Yes. Romanos 8, 35. A And we like, like to boast, we like to boast on that. Who can? Nobody can. Y, que, y decimos, ¿Quién podrá hacerlo? Nadie podrá hacerlo. Pastor Pedro, from 35, 35 please, I'll tell you to, where to stop. ¿Quién nos separará? Eh, ahora empiece a leer del 35 y yo le voy a decir cuando se detiene. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Go on. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, pro, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Pastor Pedro. Amen. This, is, this is a very famous scripture for feel good preachers for for what preachers feel good you know prosperity and feel good preachers ah ya ya este ah, ya. es un este es un pasaje de la escritura que es muy utilizado por los predicadores de, del sentirse bien de la they prosperidad tell, they tell it doesn't matter whatever we do we know that nobody can separate from the love of Christ y lo toman como, no importa lo que tú hagas, nada te separará del amor de Dios. But they forget one thing. Pero se olvidan de una cosa. That the love of Christ is, that we have the love of Christ because Christ is in us. <laughs> que nosotros tenemos el amor de Cristo porque es que Cristo está en nosotros. And the word of God makes it perfectly clear. Y la palabra de Dios lo hace perfectamente claro. Whoever is not with me is against me. El que conmigo no está, está contra mí. And that is why we have Pastor Charles Isaiah, please, 59.2. Esa es la razón por la cual dice en Isaías 59.2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios... Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amen. Amen. And that, that is why that's, that's, that's a fun, there's a something that in the Bible that is, is so wonderful. When I read it, I just shake my head. Y hay algo que es tan maravilloso en la Biblia que cuando yo lo leo hace que yo mueva mi cabeza para un lado y para el otro. And we don't have all the time to explain, but let me, let me, let me, let me tell you what I'm talking about. Pero, pero, pero quiero contarles de a qué me refiero. Ahab, the king Ahab, committed sin and with his, with his, with his wife, Jezebel. Eh, eh, el rey Ahab eh, com, cometió pecado con su esposa, la reina Jezabel. And then God sent Elijah, prophet Elijah, said, go and tell that, that king that you've done y something le, wrong. Y le dijo al profeta, el ya, que fuera y que hablara con esa persona. When he saw when he saw the prophet, he said, "Oh, have you found me, my oh you my enemy? So you have come to find me." Ah, tú has visto mis enemigos y entonces has venido a buscarme. 
No, the, Elijah said, no, 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 no. Your sin has found you. Y él dijo, no, 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 el que te ha encontrado es tu pecado. See, we need to understand that. It is, it is, oh, we are the ones in control. Nosotros tenemos que entender eso, que nosotros somos los que estamos en control. And God was, is there to help us, but the choice is ours, whether we want to turn away from evil or we want to stay there. Y la escogencia es nuestra si nosotros queremos apartarnos del pecado. God is urging us every second. Enter, please do what is right, but it's not going to force you. Y el Señor todo el tiempo nos está diciendo, entra, este es lo que debes hacer. And then this, well, I'm just running it back. The second order of the world. Y el, la segu, el segundo lugar dentro de es, del mundo. And you have to be very careful. Y tienes que ser muy cuidadoso. That would be family, family members or relatives. Sería la familia, eh, miembros de la familia, eh, familiares. Do not, no matter how, how your relationship, mother or father or father or son or whatever, you do not turn against God because of a family member. Tú, sin importar si se trata de tu mamá, tu papá, un hijo, una hija, tú no te apartes, no te voltees en contra de Dios por causa de un miembro de tu familia. Always make sure God is first in everything Asegúrate you do. Asegúrate que siempre Dios sea lo primero en todo lo que tú hagas. Pastor Matthew 10, please. Pastor Charles Mateo 10, por favor. 36 to 40. Del 36 al 40. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amen. Let's go, let's go back, Pastor, to that 36. Entonces vamos a irnos de regreso al versículo 36, Pastor and Charles. A, and a man's enemies will be those of his own household. Los enemigos del hombre serán los de su casa. What does that mean? ¿Qué significa eso? No poner en primer lugar a, a ningún familiar, no idolatrarlos. Not putting in a first place any relative and not uh, making idols out of them. God bless you, Miguel. Not making idols. No hacer de ellos ídolos. Anything that comes before God has become, has become our idol. Que venga para no, en nuestra vida antes que Dios se, se ha convertido en nuestro ídolo. That's all that God is talking about. God is not talking about like enemy. You have killed them, they kill me. That's not what he's talking about. Él, él no está hablando de un enemigo que, 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 que... He's not talking about an enemy that kills me, you said? No, not the physical enemy that kills me physically. Ah, no está hablando de un enemigo que me mata físicamente. But a very serious enemy that can kill someone spiritually. Sino un enemigo muy serio que puede matar a alguien espiritualmente. When we put our family members or anyone before God. Cuando ponemos nuestros miembros de, fami de familia antes de Dios. And Brother Miguel said that is idolatry. Y el hermano Miguel dijo que eso es idolatría. And we know God said that idolatry is an abomination to him. Y nosotros sabemos que el Señor ha dicho que 
la idolatría es abominación para él. So please love your family members, do everything for them, but don't put them or anybody before God. Entonces ama a los miembros de tu familia, pero no los y haz todo lo que tengas que hacer por ellos, pero no los pongas primero que Dios. This is a big difference. This is a difference. Esta es una diferencia grande. The world, the world, the flesh says that fam is family first. El mundo, la carne dice que primero a la familia. But the children of God is God first. Pero para los hijos de Dios, Dios va primero. Because God is the giver of family. Porque Dios es el dador de la familia. So you do not want to put the gift before the giver. Entonces no vamos a querer poner el don antes que el dador del, del don. Okay, then number three. Número tres. There's another word you have to be very careful. Hay otra cosa de la que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Influence, influence of others, friends and acquaintances to influence you. Influencias de otros, de sus amigos, de otras personas que quieran venir a influenciarlo. Listening to people who are not in the spirit of God or having fellowship with them is going to be a problem. Tener compañerismo y escuchar a personas que no están en, en Dios, eh, eso puede traernos problemas. Pastor, please, James 4. Santiago 4, 25, versículos 4 y 5. Pedro. Juan, Juan 4, 1. John 4, 1. O oh, 4. James 4, 1, 2, 5. Desde el 1 hasta el 5, pastor. Amén, amén. ¿De dónde vienen las guerras, pleitos y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén, pastor. And that's why the Bible says, please do not have fellowship with those who do evil. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice que no tengamos compañerismo con aquellos que hacen el mal. Because if you're going to learn from them. Porque ustedes van a aprender de esas personas. They say here that if you sleep with a dog, you're going to have to have fleas. Sí, es lo que dice el dicho, que si te acuestas a dormir con el perro, se te pegan las pulgas. Amen. Ephesians 5, 10 to 11, please. What is it? Ephesians 5. Ephesians 5. 10 to 11. Del 10 al 11. Comprobando que es agradable, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Amén. Have no fellowship with them, but reprimand them or expose them. I like that, reprimand them. Entonces, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa me gusta, reprendedlas. Amen. And that is why the Bible said, do not run with them, do not go and do what they want to do, or even have any fellowship. Eh, no hagáis las cosas que ellos hacen, ni tengáis compañerismo con ellos. Please understand that you're supposed to love everyone. Whatever you can do for anyone, do it. Entiendan que debemos amar a todas las personas y lo que podamos hacer por ellas, hagámoslo. But don't follow them. 
to do what they do. Pero no les sigamos para hacer lo que ellos hacen. But rather do what God has called you to do to correct them, to show them the way. Sino más bien hagamos lo que Dios nos ha enseñado que, que, que debemos hacer para corregirles el camino. We don't have the time, but if you, when you have time, you can read 2 Corinthians 6. Por favor, cuando tengan tiempo, 2 Corinthians. 2 Corinthians 6. Segunda de Corintios 6. Verse 14 to 18. Versículos 14 al 18. I don't know, Pastor, if you want to read it, let's read it and move away from that one. Leámoslo, Pastor Chao. Amen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y, quién concordia, y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Dice la palabra salir de medio de ellos. Amén. Because God is in you. Porque Dios está dentro de ti. Number four. Wow. Number four. No, if you, anyway, Pastor, before we leave that fellowship there, can we read 1 Corinthians 15, 33, please? Primera de Corintios 15, 15 what, sorry? 15, verse 33, 33. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amen. Amen. Now, that's, that's one thing I want to say, number four. Y eso es algo que yo quería decir del número cuatro. When we talk about this, having fellowship with, with the people who are not following the way of the Lord. Cuando nosotros tenemos compañerismo con personas que no están andando en los caminos del Señor. The most prominent and what I call hypocritical Christianity or churches. Eso es lo que yo llamo esas iglesias cristianas hipócritas. Anywhere, any place, anywhere, any place that the undiluted word of God is not preached. En cualquier lugar. En cualquier lugar, en cualquier sitio donde la palabra de Dios no diluida eh, it, se, 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 se predica. If it is not live, that's people who there, they live the word of God. They, they become the no word of God. Vive, si ustedes no se convierten en la palabra de Dios. Encourage. The word, if, if the word is not encouraged. Mm -hmm. Si la palabra de Dios no anima, then flee. Don't even run. Flee. No, no les digo corran. Les digo huyan. Because God has told us that when the time comes for punishment, He will punish both the deceivers and the deceived. Eh, porque cuando el tiempo llegue, ustedes castigarán no solamente el engaño, sino el engañador. And one other thing I want you to know, please. Y es algo que yo quiero que ustedes sepan, por favor. In Christ, there is nothing, there's nothing, <laughs> there's nothing important about title or name or anything at all. No, I, there's, a, sorry, I didn't hear. In Christ. In Cristo. There is nothing. It doesn't do us any. It doesn't help anybody with uh, if we have a title or we have this name or we call ourselves this and that. That doesn't get us anywhere. No importa que una persona tenga un título o se autodenomine X o Y. Eso no importa. So do not get yourself distracted when it comes to all these different, you know, terminologies like uh, what do you call it? Pentecostal, 
no oh. vamos a dejarnos engañar cuando lleguemos a cosas, a nombres como pentecostales. I am evangelical or whatever. O evangélico o cualquier denominación. O title. I am this bishop or this prophet o, o, or pope. O ningún título de que yo soy eh, arzobispo, que soy papa, que soy. There is only one thing that matters. Hay solo una cosa que importa. And God has taught us who is actually a true Christian. Y Dios nos ha enseñado quién es de hecho el único, un verdadero cristiano. There's only one name that solo hay, that's actually recognized by, by God. Solo hay un nombre que puede ser reconocido por Dios. And that name is Christ-like. Y ese nombre es a semejanza de Cristo. My brothers and sisters, that's it, Christ-like. Hermanos y hermanas, eso es semejanza de Cristo. Every other thing we do is just giving ourselves also some unnecessary beginning. That's not going to get us into the kingdom of God. Eh, no son otras cosas las que nos van a acercar al reino de Dios. The one who gets into the kingdom is the one who has done the will of God. El que está en el reino de Dios es el que hace la voluntad de Dios. And that's why the Bible told us, look, all this is all this is they do not matter. What actually matters only one thing. Solamente una cosa debe importar. For that, please, First Corinthians seven nineteen. Primera de Corintios siete diecinueve. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Amén, Pastor Pedro. This is the Bible telling you that, hey, all that matters. La Biblia nos dice que todo lo que importa keep the commandment of God. Es que guardemos los mandamientos de Dios. And the one who keeps the commandment of God is the one who does the will of God. Y el que guarda los mandamientos de Dios es el que hace la voluntad no de Dios. No other thing. There is no other thing that can ever get anybody to the kingdom of God. No hay ninguna otra cosa que pueda llevar a una persona al reino de Dios. Except to fulfill the whole duty. Fear God, depart from all evil, and obey all his commandments. Es teme a Dios y apartate del mal y cumple todos sus mandamientos. And finally... Finalmente, remember that if the kingdom of God is within you, recuerda que si el reino de Dios está dentro de ti, Jesus Christ, Emmanuel, is in you. Jesucristo está dentro de ti. Then this earth, this flesh, this earth has become your full stool. Esta esta tierra, este eh, esta carne. This flesh has become what? Your full stool. You know, like something you, your sí, foot sí, rests sí. on. Something that beneath you. Se ha convertido en estrado de tus pies. So do not allow anything of this world, politics or social media, anything to ever distract you. Entonces no permitas que los medios ni nada de este mundo te distraigan. So my brothers and sisters, we give God glory. Entonces le damos a Dios la gloria. Oh, that matter to God that Christ is me doing the work. Lo único que interesa es que Cristo en mí está haciendo la obra. And that's the prayer for all of us. I'm praying for all of us for that. Y esa es la oración. Oro por todos nosotros por eso. Because if it's in you, then his, his spirit is, will be the one to lead. Entonces, si él está en ti, el espíritu obediente guía. And the Bible told us that if we are led by this Christ, the spirit of Christ, then we are truly children of God. Y la Biblia nos enseña que si somos guiados por el espíritu de Dios, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. And the spirit of God, Christ cannot lead us except Christ is in us. Y no podrá guiarnos a menos que el Espíritu de Dios esté 
dentro de nosotros. And he told us, said, look, if that spirit is not in us, that we are none of God's. Y nos dijo, si el Espíritu no está en vosotros, no sois de Dios. Ancient of this, the only living God will bow before you. Señor, tú eres el único Dios vivo delante de quien nos inclinamos. Thank you, my God, that every day, every moment, every night, you, you, you come down to make things easier for us to understand. Gracias, Señor, porque cada vez tú vienes y desciendes en medio nuestro para hacer estas cosas más fáciles de entender. Thank you, Lord, for being mindful of human beings like us. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo en nosotros que seamos como tú. Thank you for your children you have gathered for yourself, whether in Colombia or here. Lord, thank you very much. Señor, te damos gracias por Colombia, porque tú estás aquí. Te damos muchas gracias. Oh, Lord, I please, please remember all of them. Remember all and their families. Por favor, Señor, recuerda a cada uno de ellos y a sus familias. Because I know whatever it is in your hand, no one can snatch it from you. Porque nadie puede arrebatar a las que están en tu mano. So, Lord, sustain your children and bless them. Así, Señor, que por favor sostén a tus hijos y bendíceles. Establish them all firmly rooted in your undiluted truth. Y que todos estén eh, con la raíz en la palabra no diluida tuya. I, and, Lord, I pray that your spirit will help us to walk in your spirit. Y que tu espíritu nos ayude a caminar en tu espíritu. That Lord, every second of our life, we can look back and say, there is nothing in us that belongs to the evil one. Y que cada minuto de nuestra vida que nosotros miremos hacia atrás, podamos decir, Señor, no hay nada del maligno que es, eh, haya dentro de nosotros. In that way, my God, we can, we, you can become the weapon of our warfare. Tú de esa manera te puedes convertir en el arma de nuestra batalla. Lord, please bless the church in Cali. Señor, por favor, bendice la iglesia en Cali. Bless all our pastors, Pastor Pedro, Pastor Anora. Y que todos los pastores, Pastor Pedro, Pastor Anora. Todos our, our pastor and sister, Adriana, for all the things you're using her to do. La pastora y hermana Adriana que por todo lo que Dios la, los usa para hacer. And many, many of their children, I don't even know all their names, uh, Miguel, Margarita, Viviana, I, don't, I mean, I, so many of them, I don't have them here. I mean, the Lord Almighty, please. Y el resto de hermanos que se congregan con nosotros, Miguel, Margarita, eh, no veo eh, los nombres de todos, que el Señor los bendiga y los acompañe. I will continue to thank you for Pastor Charles you use and to thank you, Lord, for using Brother Ephraim to open the Columbia the whole way. Y te damos gracias, Señor, por el, por el Pastor Charles y por el hermano Ephraim a quien tú usaste para abrir las puertas en Colombia. Lord, we commit Colombia into your hands. Señor, te entregamos a Colombia. And I also, I also pray for the whole entire South America. Y oro, Señor, por América. This evil pandemic is all over. Raging more. Father, please keep your children safe. Esta pandemia está por todos los lugares, Señor. Mantén guarda, Señor, a tus hijos. And I pray, Lord, mighty God, that to grant healing to all of us, every one of us, any one of us who is not feeling well, Lord Almighty, in the name of Jesus Christ, I pray for your healing. Y que tú Señor, sea sanando a todos y cada uno de nosotros que necesitamos sanidad. Sé tú sanándonos, Señor. Lord, be glorified forevermore in the name of Jesus Christ. Amen. Sé glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Questions. 
Buenas noches. Amén, hermano. Hermano sí. Miguel. Eh, hay, hay un versículo en Juan 17, 12. There is a verse in the scriptures, John 17, 12. Que me causaba como una contradicción. That appeared to me as a contradiction. Porque en el versículo dice Jesús que él guarda a Because todos in los... the verse, ¿no? Jesus says that he keeps, que él guarda qué? A, a todos los que Dios le dio. To all of those that God has given him. Y que solo se perdió el hijo de perdición. And that only the son of, um, I don't know how you say it in, in English, was, was lost. If you can y, put the, y en the mi verse. ¿Ah? Y en mi ignorancia le decía a Dios. And in my ignorance. Le, le, le preguntaba a Dios que, que por qué Jesús decía que se le perdió uno. Si fueron miles los que lo siguieron. And I would say, Lord, but how is it possible that you say that you only lost one if there were thousands that uh, were lost? Y, y hoy entiendo o, o trato, ya que me aclare el doctor Emeka, Jesús para and, guardarnos se santificó. And, and I understand, and I would ask Dr. Emeka to explain me, Jesus, in, on, in order to keep us, he sanctified himself. Fue uno con Dios. He was one with God. Y a sí mismo les enseñó a los suyos. And in that same way, he taught his ones. O sea que para yo ser guardado por Jesús, debo ser uno con él. So that for me to be kept by Jesus, I need to be one with him. Porque si no lo hago, seré uno de los miles que estaban al lado de él, pero nunca fueron uno con él. Because otherwise I would be one of the thousands who were next to him, but were not one with him. El, el peligro que Jesús nos quiere proteger, el, el verdadero peligro es el infierno. The real danger from which Jesus wants to keep us is hell. Más que los peligros terrenales. More than the earthly uh, sins and Gracias. perils. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Brother Miguel. Amen. Adriana. Yes. Hace you said it in gr- Spanish. Oh, okay, okay. Oh, there was, there was, there was, there was. I don't translate Spanish to you Spanish. That is prophetic. You don't know when you're speaking in Spanish. I'm telling you, speaking in Spanish. It will yeah, happen. Yeah, they, ya está it hecho un colombiano <laughs> que habla en español y no se da cuenta. <laughs> it will happen one day. Now, I thank God for you, Brother Miguel. Yo le doy gracias a Dios por usted, hermano Miguel. Because everything you said is the truth. Porque todo lo que usted acaba de decir es verdad. It shows the kind of understanding that we, God wants us to get. Y muestra la clase de entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Number one, remember when it, it, John, John 17, 12, in Juan 17, 2. He said, except for the son of perdition. In other words, the one that was the way it was destined by God. Dice, habla del hijo de perdición y dice que excepto por este que había sido apartado de Dios. God will do whatever he wants to do. Dios hará lo que él quiera hacer. And that is the reason why, remember, in, if you look at Romans 9, Y esa es la razón por la cual si miramos en Romanos 9. Pastor, can you get, please get Romans 9 from 11. Pastor Charles, Romanos 9, por from favor. 11 to 16. Del 11 al 16. Pues no había nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese no por las obras, sino por el... Vamos a devolvernos, Pastor Pedro. That the purpose of God according to God's election. Para que el propósito de Dios conforme a la elección. Is God, is the maker. Is what? Is God, is the creator, is the maker. Él es el grande, él es Dios, él es el, el mayor. So let us always know that, that that's what Christ was saying. That's the way God wanted it to be. Entonces hagamos siempre las cosas así como Dios quiere que las hagamos. God, please, Pastor Pedro. Amen. Sigue, Pastor Pedro. Amen. Se, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. <laughs> ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. No, go on. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No, go on, pastora, pastor. Ah, porque, porque la escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrarte, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yes. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Go on. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. God does the way you must to do it. That's how you will do it. So that's there. But Miguel, you are right. So this is the third. He does what he wants to do. But again, let's go back to what wait, he said. Wait, wait, my brother, wait. Oh, sorry, sorry, I forgot. <laughs> You're not speaking in Spanish. Entonces, that, that's Dios what happened. We're going to start speaking in Spanish. <laughs> Dios hace las cosas como a él le place, como estaba diciendo el hermano Miguel. But it's also, remember when he said, many are called, but few are chosen. Y recuerden lo que dice la palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. So God calls many. He draws many to him, but few are chosen. Entonces Dios acerca muchas personas a él, pero pocos son los escogidos. Why are some chosen and some... ¿Y por qué será que algunos son llamados y solo unos pocos son escogidos? O de esos no todos. Why? ¿Por qué? Because they chose. They La soberanía chose. de Dios. Oh, they chose. Porque well, ellos escogieron. Esos escogieron si querían seguir a Dios o no. Remember when I said that God will show us and say go. Look at the way. But he, he does not force us. Él es, es, eh, vimos antes que Dios nos muestra el camino. Y and that's dice, why I say that. Por él, pero él no nos empuja para que vayamos por ahí. And that's why I say that whoever wills, the one who wills, the one who chooses, the one who wills to do the Father's will, that's the one who's going to be saved. El que quiera seguir al Señor, el que desee. John 7:17, Pastor Charles. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amen, Pastor. If anyone wills to, if anyone has a, wants to do it, God will receive it. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios va a recibir. And it's amazing, Brother Miguel taught something on John 17, 19. 
Y el hermano Miguel enseñaba algo. Eh, Juan 17, 19. Look at Jesus Christ. That's what Brother Miguel was saying. Look at Jesus Christ. Miren a Jesucristo. Eso es lo que el hermano Miguel decía. Holy, righteous, one with the Father. Santo, uno con el Padre, justo. And yet, for the purpose, to fulfill the purpose, the ultimate will of the, of the Father. Y sin embargo, para cumplir el propósito, la voluntad última del Padre, he humbled himself and sanctified himself for the sake of others. Él se humilló a sí mismo y se santificó para por otros. What does that mean? He lived qué significa? by example. He, he what, sorry? He lived a life he showed us the way by his own examples. Él vivió su vida eh, por dejando ejemplo. What Jesus Christ did when he said, you, see, you have to understand when Christ said, I am the way, the truth, and the life. Eso es lo que él dice cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. But he went ahead and taught, showed us exactly how it is possible to make it with God. Y no se quedó ahí, sino que siguió adelante para decirnos cómo se puede hacer exactamente con Dios. That's why the Bible said there is no other salvation given to only man except through Jesus Christ. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice que ninguna salvación se encuentra por fuera de Jesucristo. Bra Bra Miguel, God bless you for your understanding and God Hermano bless Hermano Miguel, Dios le bendiga por su entendimiento y Dios le bendiga. Amen. Amen.